Merci Seigneur de nous avoir rassemblés tous ensemble. Nous sommes tes enfants. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique comme notre Sauveur. Merci Jésus, tu es présent ici. Oui, tu respectes ta promesse. Quand deux ou trois sont rassemblés, tu es présent. Oh, thank you. You are present in our family. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Thank you for your presence in the church, in the world. Merci pour ta présence dans l'Église, dans le monde. Thank you, Jesus. Merci, you Jésus. Are our only savior, only Lord. Tu es notre seul Sauveur, notre seul Seigneur. Thank you for your greatest gift, the Holy Spirit. Merci pour le plus grand des dons, l'Esprit Saint. Merci Seigneur, tu es présent ici dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde pour nous libérer. You are here to give us power. You are great. Tu es ici pour nous donner ta force, tu es grand et merveilleux. Oh, thank you, Holy Spirit. oh merci Esprit Saint. We are celebrating your feast, Pentecost. Oui, nous allons célébrer ta fête, la Pentecôte. You brought Jesus to us and you brought Father to us. Tu nous donnes Jésus, tu nous donnes le Père. And you brought Mother Mary and all the saints to us. Et tu amènes aussi Marie et tous les saints en notre présence. Oh, thank you, Holy Spirit. 
Oui, nous te remercions. You are great, you are wonderful, your power is so great, we experience every day, every moment. Oui, tu es grand, tu es merveilleux, ta puissance est si grande, nous en faisons l'expérience à chaque instant. Yes, Holy Spirit, we are powered by you. Oui, Esprit Saint, c'est toi qui nous donne notre force. Alléluia, 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 Alléluia. S'il y a des personnes qui sont avec vous, vous pouvez vous prendre par la main si c'est possible. And if you are alone, just fold your hand and be in the presence of the Trinity. Et si vous êtes seul, joignez les mains et soyez en présence de la Trinité. Ressentez la présence de la Trinité en vous. Putting your hand on the chest or folding your hand, meditate on the three persons. En plaçant la main sur votre cœur ou en joignant les mains, méditez sur ces trois personnes de la Trinité. They are not in heaven, they are in us. Ils ne sont pas loin dans le ciel, ils sont en nous. We are great. We are carrying a Trinity in us. Nous sommes grands, nous portons la Trinité en nous. C'est pour cela que nous sommes appelés Temple de Dieu. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont présents dans le sanctuaire de notre cœur. Nous devons le croire, le ressentir et en faire l'expérience. Prenons un moment de silence pour parler au Père, pour dire au Père ce que nous voulons lui dire. Ou si vous souhaitez parler à Jésus, oui, vous pouvez le faire. It is the same, Father and the Son are the same. Mais le Père et le Fils sont, les, sont le même, sont la même personne, sont, sont also, le même Dieu. Although, although they are three they are one God. Même si elles sont trois personnes, elles sont un Dieu. We experience the love of Father, mercy of the Father through Jesus. Nous pouvons faire l'expérience de l'amour et de la miséricorde du Père par Jésus. Peut-être que si Jésus n'était pas venu et nous ne nous avait pas donné l'Esprit Saint, nous n'aurions jamais connu le Père. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, merci, Esprit Saint. Father, we come near to you. And keep ourselves in your lap. Oh Père, nous nous approchons de toi et nous nous mettons sur tes genoux. Oh, papa, 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 I love you. Oh, papa, papa, je t'aime. Let's present ourselves, give ourselves to the wounds of Jesus. Présentons-nous, déposons-nous dans les blessures de Jésus. Let's bury the big wound on the heart. Particulièrement la, la grosse blessure de son cœur. Et vous dit, mes enfants, je vous aime. My friends, this is my love. Mes amis, voici mon amour. My own heart to you. Je vous donne mon propre cœur. Donnez-moi votre cœur. In the silence of the heart, do that consecration to the heart of Jesus. Dans le silence de votre cœur, consacrez-vous au cœur sacré de Jésus. Focus on him. Focus all your attention on him. Placez toute votre attention sur lui. Peut-être que vous pouvez voir, percevoir la présence de Marie, notre mère. Saint Joseph ou de Saint Joseph, And your favorite saints. ou de vos saints préférés, All your patron saints. vos saints patrons, Believe and ask their intercession. 
Croyez et demandez leur intercession. Mother Mary is praying specially with us so that we may be spirit-filled Christians and Catholics. Marie prie particulièrement pour nous pour que nous soyons des chrétiens, des chrétiens, des catholiques remplis de l'Esprit Saint. She is standing and praying for us. Elle est debout et prie pour nous. As she is lifting each one of you and putting you in the heart of Jesus, like a sweet mother. Et elle élève et dépose chacun d'entre nous dans le cœur de Jésus comme une douce mère. Thank you, Jesus, for giving her as our mother. Merci Jésus de nous l'avoir donné comme notre mère. For a moment in silence, prepare your heart to hear the word of God. Prenons un moment de silence pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Holy Spirit. Lord, come with the wisdom, with the understanding, with the knowledge. Oh, Esprit Saint, Seigneur, viens avec la connaissance, la compréhension, la sagesse. Help us to know God and ourselves in the coming talk. Aide-nous à connaître mieux à Dieu et à mieux nous connaître dans, par les enseignements qui vont venir. As we know you more and more, we are knowing ourselves. Et plus nous te connaissons, plus nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Nous apprenons nos faiblesses. Et nous apprenons que nous pouvons compter sur la force de ton Esprit Saint. De nous ta sagesse, de nous ta connaissance. De nous le courage, Esprit Saint. Nous voulons suivre Jésus totalement à 100%. Et dans ce monde, il faut beaucoup de courage pour vivre saintement. Nous prions pour que ce don soit fait à tous les chrétiens dans le monde maintenant. Merci Jésus, merci Père. Alléluia, Alléluia. Lifting our heart to the Father, let us say the prayer of our Father. Nous les élevons notre cœur, notre cœur vers le Père, et nous prions à notre Père tous ensemble. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Soit sanctifié. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Hail Mary. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, 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 Pray that we may be inspired to share the message of God with all of you with love. Et pour que il soit inspiré pour délivrer le, le, le message de Dieu pour chacun d'entre nous, qu'il le fasse avec amour. Holy Spirit, Holy Spirit. Come, 
Let your fire Thank you, Father. Thank you, Lord. Merci, Père. Merci, Seigneur. Thank you, Lord, for this chance to be able to speak to your children, Lord. Merci Seigneur pour cette opportunité de parler à tes enfants. C'est vrai que je suis un serviteur inutile. Je n'ai que deux poissons et cinq petits pains pour nourrir tes enfants Seigneur. I pray Lord that you may grant a miracle and that they, you may use these fishes and these breads to feed the thousands Lord. Et je te prie de faire un, un miracle pour utiliser ces deux poissons et ces cinq pains pour nourrir des milliers et des milliers de personnes. Merci. Merci Seigneur Jésus. Sois loué Seigneur Jésus. Good morning. Bonjour. Dobro jutro, stench bodje. Bonjour. Bonjour. Can everybody hear me well? Oui, yes. The translators can hear me well, I hope. Les traducteurs peuvent m'entendre bien, j'espère en tout cas. Okay. Okay, fine. Um, we have spoken about our identity. Nous avons parlé de notre identité. We have spoken about the fact that Jesus is our covenant. Nous avons parlé du fait que Jésus est notre alliance. He is our husband. Il est notre époux. Um, he is our brother, and through him, God is our father. Il est notre frère, et par lui, Dieu est notre père. So, how do we live in this new reality, in this covenant that we have? Et donc, comment devons, pouvons-nous vivre dans cette nouvelle réalité, dans cette alliance que nous avons avec lui? Because If we look back upon the centuries, parce que si nous regardons dans les siècles passés, we see many formidable men and women who have lived very close to God. Nous voyons des, des, des hommes et des femmes formidables qui ont vécu très très proches de Dieu. We have spoken about a few of them. We have spoken about Saint Paul, Saint Peter. On a déjà parlé de quelques uns d'entre eux, tels que Saint Pierre ou Saint Paul. Spoken about Saint John. On a parlé de Saint Jean, bien sûr. About the prophet Joel, about Moses and Hosea. On a parlé de Moïse, euh, Osée, le prophète Joël. Now, among all these people, we see one common denominator. Et parmi sur toutes ces personnes, nous voyons un dénominateur commun. That is faith. Et c'est la foi. Now, um, the day before yesterday or yesterday, we said, if it isn't faith, it is sin. Et hier, on a dit que si ce n'est pas la foi, c'est le péché. And we know that faith is one of the most important virtues. Nous savons que la foi est l'une des vertus les plus importantes. In 1 Corinthians 13, Saint Paul says, we have faith, hope, and love, and the greatest among them is love. En 1 Corinthiens 13, Saint Paul nous dit qu'il y a la, la, la foi, la charité et, euh, et la, l'espérance, et la plus grande, c'est la charité. Now, many people read this that the only one among them is love. Et beaucoup en, en lisant ça disent qu'il n'y a que la charité et l'amour qui comptent. But 
Faith is a verb. We have the power to believe. Mais la, la foi, c'est dire que nous avons la, la, le pouvoir de croire. The same way we have the power to love. La, la charité, c'est que nous avons le pouvoir d'aimer. The same way we have the power to hope. De la même façon, nous avons le pouvoir d'espérer. I'm going to read Hebrews chapter 11, verse 6. Je vais lire Hébreux chapitre 11, verset 6. But without faith, it is impossible to please God. For anyone who approaches God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Or, sans la foi, il est impossible de lui, de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit, doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. So many people want to please God without faith. Beaucoup de personnes veulent plaire à Dieu sans la foi. That's not possible. Et ce n'est pas possible. If you have no faith, you cannot please God. That's what Saint Paul says. C'est ce que nous dit Saint Paul. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. So you can pray many rosaries without faith. Vous pouvez donc prier beaucoup de chapelets sans la foi. You can go to many holy masses without faith. Et sans, sans foi, vous pouvez aller souvent à la messe. You can make many pilgrimages to Medjugorje, to Fatima, to Lourdes, to the Holy Land without faith. Vous pouvez faire des tas de pèlerinages à Medjugorje, à Lourdes, à Fatima, en Terre Sainte, sans, foi, sans la foi. By definition, it is impossible that this will please God. Mais c'est impossible que cela plaise à Dieu, sans la foi. So therefore, whatever we do, we must do out of faith, in faith. Et donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la foi, par la foi. So, you understand that faith is something that comes from your heart. It is a gift of God given into your heart. Donc, nous comprenons que la foi est quelque chose qui nous vient du cœur. C'est un don de Dieu qu'il nous a fait dans notre cœur. When we were baptized, we received the Holy Spirit, and so we received the gift of faith. Quand nous avons été baptisés, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous avons ainsi reçu le don de la foi. The gift of faith, the power to believe in God. Le don de la foi, c'est-à-dire le pouvoir de croire en Dieu, la capacité de croire en Dieu. Now, most people leave this muscle untrained. Et beaucoup de, de personnes n'utilisent pas et ne, ne pratiquent pas ce, ce muscle de la foi. You know, we have many teachings about how to train your intelligence. On a beaucoup d'enseignements pour euh, entraîner notre intelligence. How to train your emotions. Comment entraîner euh, à faire mieux nos, émo how to train nos émotions. How social skills. Comment euh, pratiquer nos, 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 nos liens We sociaux. We have many teachings in philosophy and social sciences. On a beaucoup d'enseignements de, en philosophie ou en sciences sociales. But we only have a very, very limited amount, if any at all, in our church of how to train love, faith, and hope. Mais nous n'avons que très, très peu d'enseignements, s'il si, y en a dans notre église, pour nous aider à nous entraîner à, à augmenter notre amour, notre paix, et notre foi et notre espérance. And we know these things happen in our heart. Nous savons que ces choses-là se produisent dans notre cœur. And that we have the possibility of applying these virtues consciously in our heart. Et nous savons que nous avons cette capacité d'utiliser ces vertus de manière consciente dans nos cœurs. You know, we don't simply choose to love by accident. En fait, on on n'aime pas par accident. We don't uh, simply hope by chance. Et en fait, on n'espère pas de, par hasard. We don't happen to have a nice breakfast and then all of a sudden we think, oh, I'm filled with faith now. Et, et en fait, on, ça n'arrive pas qu'on est en, en train de déjeuner puis, oh, ça y est, je suis rempli de foi. It is a conscious act of the heart. En fait, c'est un acte conscient du cœur. And I'm not speaking about falling in love or the delight of what you feel when you like somebody or when you're together with a good friend. Et je ne parle pas du sentiment de tomber amoureux, des, des papillons, des choses qu'on ressent quand on est avec un, un bon ami, par exemple. 
Jesus asks, what is the good of that? Jésus nous dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de bien là-dedans? One moment, please. The Polish, um, the Polish, for some kind of reason, don't have Anya's connection. Um, what? Poland does not have anything that not have a start session. Um, one moment, let me see. One moment. On va prendre une pause. Il y a un petit souci de connexion avec nos amis polonais. Um, well, the session here. Yeah. Um. So I am speaking to the Polish translator now. Je m'adresse au traducteur polonais. Anya, there should be a green button above your screen that looks like a telephone. Press that button. Yeah, yeah. So the Polish will be online in a moment. On va retrouver nos amis polonais. Ils vont être en ligne dans, dans un instant. Um, okay, um, one moment, let me adapt that. <coughs> Now they have, okay. Ça y est, on les a retrouvés. Alléluia. Please excuse the interruption. Pardonnez cette interruption, s'il vous plaît. So I'm going to um, <coughs> say it again for our Polish brothers and sisters. Je vais résumer pour nos frères et sœurs polonais et polonaises. Um, we have to train our capacity to believe, to love and to hope. Il nous faut entraîner notre capacité à croire, à espérer et à aimer. Hope, love and faith are verbs. Espérer, aimer et à la fois ce sont des verbes. Croire, we can hope, we can love and we can believe. Nous pouvons aimer, nous pouvons espérer, nous pouvons croire. And that's not something that happens by chance. Et ce ne sont pas des choses qui se produisent par accident ou par hasard. So, if we train these capacities, we will improve in them logically. Et logiquement, si nous nous entraînons, si nous entraînons nos capacités, nous allons nous améliorer. No, they are movements of the heart. Et en fait, ce sont des mouvements du cœur. So we go to First Samuel, sixteen seven. On va en 1 Samuel 16, 7. But the Lord said to Samuel, Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Not as man sees, does God see, because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart. Mais le Seigneur dit à Samuel, Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car il ne voit que les yeux. Mais le Seigneur voit le cœur. In Jeremiah 17:10, en Jérémie 7, 10, 17, 10, pardon. I, the Lord, alone probe the mind and test the heart. To reward everyone according to his ways, according to the merit of his deeds. 
Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite selon le fruit de ses, de, de ses œuvres. So first, the Lord looks into your heart. Donc en premier, le Seigneur regarde dans votre cœur. And then he looks at what you do. Et il regarde ce que vous faites. For the Lord, the heart always comes first. Pour le Seigneur, le, le, le cœur vient toujours en premier. Now, when we live by our intellect, but by our logic, by what we see, we are not living by faith, by hope, and by love. Et donc, quand nous vivons selon notre intellect, notre intellect, selon les choses que nous voyons, nous ne vivons pas selon notre cœur, et donc par, ni par la, par l'amour, la, l'espérance et, euh, et la charité. Et la charité et so, la foi. What is the parameters of your thinking and of your experience? Et quels sont les paramètres de notre pensée, de notre expérience? Do you live and act by logic? Est-ce que vous vivez, est-ce que vous agissez selon la logique? Or do you think and act and live in terms of love, hope and, and faith? Ou est-ce que vous pensez, est-ce que vous agissez, est-ce que vous vivez en termes de, de foi, d'espérance et, et de charité so, most people live by logic. La plupart des gens vivent euh, selon la logique. Some others live by emotions. Certains vivent d'après leurs émotions. They follow what they feel is good. Ils suivent ce qu'ils pensent être bon, ce qu'ils sentent être bon. Others They follow what they think is good, what is logical. D'autres pensent, suivent ce qui pense, s'ils pensent être bon, ce qui est logique d'après eux. But that is your flesh. Mais ça, c'est la chair. For example, our logic tells you, tells us, if somebody hurts us, we cannot love that person. Par exemple, notre logique nous dit que si quelqu'un nous fait du mal, nous ne pouvons pas l'aimer. For example, somebody wounds me. Par exemple, quelqu'un me blesse. And then when I feel wounded, then I will reject that person. Et parce que je me sens blessé, je suis blessé, je vais rejeter cette personne. But love is not logic. Mais l'amour, ce n'est pas la logique. You know, for the pagans, it is easy because they love those who love them and they hate those who hate them. Pour les païens, c'est facile. Ils aiment ceux qui les aiment et ils rejettent ceux qui, ceux qui les rejettent. We don't want to live like the pagans. Mais nous ne voulons pas vivre ce, comme les païens. Jesus said, we don't simply greet those who greet us and love those who love us. Oui, Jésus nous a dit, vous n'accueillez pas ceux qui vous accueillent et ne, n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. As Christians, we must love all. En tant que chrétiens, nous devons aimer tout le monde. Even those who hate us. Même ceux qui nous détestent. As Christians, we have to love those who are trying to crucify us. En tant que chrétiens, nous devons aimer ceux qui essayent de nous crucifier. And that requires a decision. Et cela demande une décision. Now, don't get me wrong. Um, Judas is your best friend. Non, ne, 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 ne me comprenez pas de, de travers. Judas n'est pas notre, est Maybe notre meilleur ami. Look to our own husband or to our own wives or to our own children. Et même si nous, si nous regardons notre époux, notre épouse, nous, nos enfants, we may feel wounded, we may feel betrayed. on peut se sentir parfois blessé ou trahi. Par exemple, vous pouvez demander à votre partenaire, s'il vous plaît, mettez ça ici, et puis le partenaire décide de mettre ça là. Par exemple, vous pouvez demander à votre, votre époux votre épouse de mettre quelque chose ici, à cet endroit, et il décide ou elle décide And de le mettre ailleurs. Wounded, you feel et vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé. And then you feel like not et donc, vous, n'avez, vous vous sentez moins d'amour pour cette personne. And then, you don't forgive, the and the wound et parce que vous n'arrivez pas à pardonner, les, les blessures et les, 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 le souvenir restent. And The notion not to love, the unlove, the rejection in your heart will grow. Et ainsi, ce, ce, ce sentiment de, de, de non-amour, de rejet va grandir dans votre cœur. And then you may want revenge, you may want your partner to feel bad also. Et petit à petit, peut-être que vous voudrez vous venger, vous voudrez que votre, époux, votre épouse se sente mal, lui ou elle aussi. 
that's not Christian. Ça, Christian is when you love beyond that. Et être chrétien, c'est aimer au-delà de ça. When you love even though they wound you, even though they hurt you, even though they reject you. C'est aimer même si on nous a blessé, même si on, a rejeté, on nous a rejeté, même si on ne nous aime pas. I'm not saying that you should stay in an abusive relationship. No, no. Je ne vous dis certainement pas que vous devez rester dans une relation abusive. There are certain limits, and if somebody is threatening your life, then you must take measures to protect your life. Il y a certaines limites à ne pas franchir. Si quelqu'un vraiment menace votre vie, vous devez prendre soin de votre vie, protéger votre vie. But what I am saying is that you should love beyond all measures. Mais ce que je dis, c'est que vous devez aimer au-delà de toutes mesures. You should love even if your life is threatened. Vous devez aimer même si votre vie est menacée. And that you shouldn't let hatred and rejection come into your heart. Mais vous devez pas laisser la haine et le rejet entrer dans votre cœur. Now we'll go to John chapter 3. Nous allons en Jean chapitre 3. Here we see the story of Nicodemus. Nous allons lire l'histoire de Nicodème. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus and said, at night and said to him, Rabbi, we know that you're a teacher who has come from God, for no one could do these th signs that you are doing and let God is with him. Jesus answered to him and said, Amen, amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Nicodemus said to him, How can a person once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Jesus answered, Amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, you must be born from above. Uh, John chapter 3, 1 to 7. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de, de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Nicodemus, he was the equivalent of a cardinal or an archbishop. Nicodème était l'équivalent de peut-être un cardinal ou un archevêque. He was a, a Pharisee, a teacher of Israel. Et un pharisien, un enseignant pour Israël. He um, worked in the Sanhedrin. Il euh, travaillait au Sanhedrin. That's the equivalent of the Vatican. C'est l'équivalent du Vatican, si on veut. You have to imagine he was one of the cardinals that was around the Pope. Imaginez, il était comme un cardinal qui, euh, qui est dans l'entourage du Pape. A man of great authority. C'est un homme qui avait une grande autorité. And he came at night. This means he was in darkness. He was in sin. He did not have any light. Et il, il vint de nuit. Ça signifie qu'il était dans les ténèbres, qu'il était dans le, le dans le péché. And this high Pharisee, high-ranking um, official, said, "Rabbi, we know that you're a teacher who has come from God." Et donc, ce, ce pharisien très haut placé vient voir Jésus et lui dit, « Nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. » Et donc, c'est comme s'il si lui donnait à, à, à Jésus une, une approbation. 
and he gave him a beautiful compliment. We know that you are from God and that God is with you. Il lui a dit, euh, lui donner le titre de maître et lui a fait un beau compliment. Nous savons que tu es de Dieu, de Dieu et que Dieu est avec toi. Well, most of us would have been grateful for the compliment. La plupart d'entre nous, on aurait été vraiment reconnaissant de ce compliment. Well, thank you, Nicodemus. It's very kind of you to say that. On lui aurait dit merci, Nicodème. C'est vraiment très gentil de votre part. But Jesus didn't listen to that. Mais Jésus n'a pas fait attention à, à ça. So you understand, Jesus wasn't looking for compliments. Donc en fait, Jésus ne cherchait pas les compliments. Jesus looked into the heart of the people. Jésus regardait le cœur des gens. And he answered, "Amen, amen. I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above." Et il a répondu en vérité, en vérité, je te le dis à moi de naître de nouveau. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. So Jesus recognized what Nicodemus wanted. Et donc Jésus a reconnu ce que désirait Nicodème. He wanted access to the kingdom. Il voulait avoir accès au royaume. The same way Jesus knows what we need. We need access to the kingdom. De la même manière que Jésus sait ce dont nous avons besoin, il nous faut accéder au royaume. Many of us may think, oh no, what I need is a healing, or what I need is a job, or what I need is a, a better standing in my family. Beaucoup peut-être se disent, non, non, ce dont j'ai besoin, c'est une guérison, ou d'un travail, ou, ou de, de, que ça se passe mieux dans ma famille. Yes. Um, they say that the camera is not focusing clearly. Is it true that um, you cannot see me clearly? Is there any? Is it worse? Is the image worse than yesterday? Mm -hmm. Okay. Um, I will try and do something. On va essayer de, de faire quelques réglages pour améliorer la, la caméra. Ok. Un moment. So, can you see me clearly now? Est-ce que vous pouvez me voir clairement? Okay. Good. So, we tried to address that issue. Donc, on a essayé d'améliorer ce problème. Um, how is the sound? Is it... Can you all hear me? Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Yannin, please leave the image on the other side. Um, I need the image on the other side. Okay. So, um, I hope that you can at least see the translation. J'espère que au moins vous pouvez entendre et voir la, la traduction. Okay. Fine. So we were speaking about Nicodemus. Nous parlions de Nicodème. So Jesus recognized that what we need is to enter the kingdom of God. Donc Jésus reconnaît, sait que ce dont nous avons besoin, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. So he said, Amen, Amen, I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Et il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. So, it is important for us that we, will, we be born of water through baptism. Et donc, il est important pour nous que nous soyons nés de l'eau par le baptême. 
and that we be born again through the baptism of the Holy Spirit. Et que nous soyons nés de nouveau par le baptême dans l'Esprit Saint. Now, when we are born again, mais quand nous naissons de nouveau, this means that we start a new life. Ça signifie que nous démarrons une vie nouvelle. I read Ephesians chapter 4. Je lis en Ephésiens chapitre 4. 23 and 24. Verset 23 et 24. And be renewed in the spirit of your minds and put on the new self created in God's way in righteousness and holiness of truth. Pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. We read 2 Corinthians chapter 4, 16. On lit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Therefore, we're not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Yesterday, we spoke also about Romans 12. Hier, nous avons lu, nous avons parlé de Romains 12. I'm going to read that. Je vais le relire. You know, when you live your life together with the Lord, quand vous vivez euh, votre vie avec le Seigneur, you will see how the Bible, the, the Holy Scripture, acquires a new meaning. Vous verrez que la, les saintes écritures euh, prennent une, une, un nouveau sens. I have a very special relationship to um, the verse 2 Corinthians 4:16. J'ai une relation particulière avec 2 Corinthiens 4, 16. I may come to speak about it later. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Now, if we read in Romans 12, 1 and 2. Nous lisons Romains 12, versets 1 et 2. I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Now, we know, we see Nicodemus was thinking in natural terms. Nous voyons que Nicodème pensait en termes euh, naturels. So, when the Lord said you have to be born again, quand le Seigneur lui a dit, il faut, te faut naître de nouveau. Nicodemus said, how can I go back into the womb of my mother? I'm, I'm old and I'm big and my mother is, is old. I cannot go back into her womb. Lui s'est dit, mais comment est-ce que je peux rentrer à nouveau dans le sein de ma mère? Je suis, je suis un homme, je suis grand. Comment c'est possible? Ma, ma mère est, est déjà âgée. So, thinking from a natural perspective, donc, en réfléchissant de cette perspective naturelle, It's not ce n'est pas possible, évidemment. But thinking from a spiritual perspective, it's possible. Mais d'une perspective spirituelle, bien sûr, c'est possible. So here we see Jesus thought differently. Donc là, on voit, on comprend que Jésus pensait de manière différente. Jesus thought in the dimensions of the spirit. Oui, Jésus pensait dans la dimension spirituelle. His thoughts were guided by the Holy Spirit. Ses pensées étaient conduites par l'Esprit Saint. Not by the flesh. Non pas par la chair. Now, the process of cleansing your thoughts of the thoughts of the flesh and having new thoughts, thoughts of the Spirit, this process of renewal is what we call inner healing. 
Et donc, ce processus d'être débarrassé des pensées selon la chair pour entrer dans ce, 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 ce processus de pensée selon l'esprit, c'est ça qu'on appelle le, le, la guérison intérieure. I go to math, no, to Mark 7, 20 and 21. Je vais en Marc 7, verset 20 à 21. But what comes out of the person, that is what defiles. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. So can we see all these sinful attitudes? Donc nous avons tous ces, ces attitudes pécheresses. They come from one and the same heart than faith, hope and love. Elles viennent du même cœur d'où proviennent l'amour, la, la, la charité, l'amour, l'espérance et la foi. For example, um, if we have unchastity and theft and 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 bad thoughts in our heart. Par exemple, si nous avons la débauche, euh, le vol et de mauvaises pensées dans nos cœurs. These thoughts are taking the room of the fruits of the Holy Spirit. Ces pensées prennent la place des, des fruits de l'Esprit Saint. I read Luke 6, 45. Je vais le lire en Luc 6, 45. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of the store of evil produces evil. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais. Okay, so this means that we have a good lager and a bad lager. Ça signifie que nous avons un, un bon entrepôt et un, et un mauvais entrepôt. And we needed long time to have these both treasures in our heart, a good treasure and a bad treasure. Et nous avons euh, accumulé long, longuement pour avoir ce, ce bon et ce mauvais trésor dans nos cœurs. Throughout our entire lives, we have stored those treasures in our hearts. Dans, par, durant toute notre vie, nous avons accumulé ces, ces, ces deux trésors dans nos cœurs. So, For example, you were born. Par exemple, à votre naissance. And, and your mama was very kind to you and very loving. Votre maman était très attentionnée, très douce. You were born in a good, holy Catholic family. Vous êtes né dans une famille, une bonne famille catholique, priante et sainte. You were brought up in faith. Vous avez été élevé dans la foi. You were taught to forgive and to love. On vous a enseigné à aimer et à pardonner. You pray and believe in the Lord. Vous croyez, vous priez le Seigneur. And always to do your best for the sake of God and for the sake of your fellow man. On vous a toujours enseigné à faire votre meilleur pour les, les autres et, et bien sûr pour Dieu. These messages will be in your heart always forever. Et ces messages qu'on vous a enseignés seront toujours dans votre cœur. Et même si vous avez appris toutes ces bonnes choses, cet amour, cette foi et ce, cette espérance en, 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 quand vous étiez enfant, as a grown up person, you may um, try and live this what you have learned. Et en tant qu'adulte, vous essayez toujours de vivre selon ces préceptes que vous avez appris. Now say, for example, your parents weren't married when you were conceived. Et prenons par exemple un autre exemple. Vos parents n'étaient pas mariés quand vous avez été conçu. And your 
Um, your grandparents were criticizing your mother when you were in the womb. Et vos grands-parents critiquaient beaucoup votre mère quand elle était enceinte de vous. And maybe there was a time of war. Peut-être que c'était aussi un temps de guerre. And uh, your mother wished that she would have never got pregnant. Et votre mère souhaitait ne pas, euh, aurait souhaité ne pas tomber enceinte. These emotions and the spirit that goes along with them are going to affect the baby child in the womb. Oui, ces, ces émotions et l'esprit qui, qui les accompagne vont affecter l'enfant dans le sein de, de la mère. And fear and insecurity may be persecuting, persecuting you even today. Et la, la peur et, et ce sentiment d'insécurité sont peut-être vous persécutent toujours aujourd'hui. And maybe you didn't have a good relationship to your father. Ou peut-être que vous n'aviez pas une bonne relation à votre père. Maybe your father abandoned you. Peut-être que votre père vous a abandonné. Or he died or he had never time for you. Ou alors il est décédé ou alors il n'avait jamais du temps à vous consacrer. And because of this you never had the chance to have a good trusting loving relationship to your father. Peut-être qu'à cause de tout ça vous n'avez jamais eu une relation de confiance et d'amour avec votre père. And because of this you cannot have a loving trusting relationship to God. Et peut-être qu'à cause de cela vous n'arrivez pas à avoir une relation de confiance et d'amour avec Dieu. So this may be affecting your life today. Et cela peut avoir un effet sur votre vie aujourd'hui. Or your father was always angry. Ou alors votre père était toujours en colère. And your mother was always frustrated. Et votre mère était toujours frustrée. So today you feel angry and frustrated. Et aujourd'hui vous êtes toujours en colère et frustré. So this is the thinking of the flesh. This is your old man. Et en fait ça ce sont les pensées de la chair, c'est l'homme ancien. And that has to die. Et il doit mourir. That's what it means to die for Christ. We die with Christ. Our flesh must die with Christ. C'est ce que signifie mourir avec le Christ. Notre chair doit mourir avec le Christ. You know, in life, things will come from three different sources. Dans la vie, les choses nous viennent de trois sources différentes. The inner movements of our inner being come from three different sources. Les, les mouvements intérieurs de notre être intérieur nous viennent de trois sources différentes. They come from our flesh. Elles viennent de notre chair. They come from the devil. Elles viennent du démon. And from the Holy Spirit. Et troisièmement, de l'Esprit Saint. Now we have to die to the flesh. Et il nous faut mourir à la chair. We have to die to sin. Nous devons mourir au péché. So that we live for the spirit, we live by the spirit. Pour vivre pour l'esprit et par l'esprit saint. And that is what inner healing is about. Et c'est de ça que c'est à propos de ça qu'est la guérison intérieure. We're going to be praying for you for all the stages of your life. Nous allons prier pour vous dans toutes les, et- les étapes de votre vie. For all the places where you are wounded. Pour tous les endroits où vous avez été blessé. Where you were disappointed. Où vous avez été déçu. Where you felt crushed, where you felt alone, where you felt without God. Quand vous êtes senti abattu, vous êtes senti seul, abandonné de Dieu. There are so many Um, moments in your life where you could have said Eloi, Eloi, lema sabachthani. Il y a eu tant de, de moments dans votre vie où vous auriez pu dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Why did you abandon me, Lord? Why are you not there with me? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur Pourquoi n'es-tu pas euh, près de moi I know the stories of so many hundreds of people who said My mother was sick and I was and I was praying, or my father was sick and I was praying, and the Lord didn't hear my prayer. Je sais que j'ai entendu tant d'histoires de gens qui disaient « Ma maman ou mon père était malade et je priais et, et, et le Seigneur n'a pas exaucé ma prière. So » Et c'est pourquoi j'ai perdu la foi. The Lord didn't hear my Parce que le Seigneur n'a pas exaucé ma prière. 
because there's so much evil in the world. I feel so bad about the evil in the world. Ou alors il y a tant de, de, mauvais, de mauvais, de de mal dans le monde et je me sens mal à cause de tout ça. I am disappointed with God. Et je suis déçu de Dieu. I am disappointed with society. Je suis déçu de par la société. I am disappointed with men. I'm disappointed with women. I'm disappointed with other children. Je suis déçu par les hommes ou par les femmes ou je suis déçu par les autres enfants. I feel mobbed. I feel persecuted at my work. Je me sens persécuté dans mon euh, moqué à mon, à mon travail. I feel depressed. I have the feeling that whatever I do in my life, I simply will not be able to get on. Je suis, je suis déprimé. J'ai ce sentiment que jamais je ne réussirai à quoi que ce soit dans ma vie. It is in those moments that we pray for inner healing. C'est pour ces moments, à ces moments-là, que nous prions pour la guérison intérieure. You know, I remember. Father Je me souviens. And Father James, for me, is much more than a spiritual mentor. C'est pour moi le père James, c'est bien plus qu'un un, un maître spirituel. He's for me much more than a spiritual father. Il est pour moi bien plus qu'un père spirituel. You know, we're working together now for 20 years. Vous savez, on travaille maintenant ensemble depuis bientôt 20 ans. When I think, you know, to myself, it's, it, the time appears so short, but it's two decades. Quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que le, le, ça, ça a été très court, mais en fait, ça fait bientôt deux, deux dizaines d'années. I remember, I received the Holy Spirit through the imposition of his hands on the 23rd of April 2000, uh, of the year 2000, the Jubilee year. Je me souviens d'avoir reçu uh, l'effusion de l'Esprit par son imposition des mains le 23 avril 2000, uh, l'année jubilaire. That was the, also an anniversary of his ordination. C'était aussi l'anniversaire de son ordination. And because my father abandoned my mother and me when I was a young child. Et parce que mon père a, nous avons abandonné ma mère et moi quand j'étais un petit enfant. Um, I adopt, adopted him as a father. Je l'ai un peu adopté comme mon père. I found in Father James the father that I had missed for the greater part of my life. Et j'ai trouvé dans le père James ce père que je n'avais pas eu pour la plus grande partie de ma vie. And and I know this is not only my story, but it's a story of many, many thousands of people throughout the entire world. Mais je sais que ce n'est pas uniquement mon histoire, mais c'est celle aussi de, de, de milliers de personnes dans le monde. In the year 2012, Father James got sick with Aguilain Barré. Et en 2012, le père James est tombé malade du syndrome de Guilain Barré. And that was a very difficult situation for all of us. Et c'était vraiment euh, très difficile pour nous tous. Many of you may know Father James from the time before his sickness. Beaucoup d'entre vous connaissent le père James euh, d'avant euh, sa maladie. I remember him giving retreats in India for 20,000 people. Je me souviens l'avoir vu donner des retraites en Inde pour euh, plus de 20 000 personnes. In the Karispavan that he founded dans le centre Caris Bhavan qu'il a fondé. C'est un centre pour les retraites au Kerala. And he was praising God so loud that the tent was literally shaking. Et en fait, il priait, il prêchait tel, tellement puissamment que, que la tente tremblait littéralement. From the mouth of Father James I have heard the loudest hallelujah I have ever heard in my life to this present day. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de la bouche du père James que j'ai entendu le l'alléluia le plus fort, le plus puissant de ma vie. I really can remember that, you know, there was a moment that you could hear the angels praising with him. Je me souviens très bien, il y a il y a vraiment un moment où on, a, on pouvait entendre les anges qui louaient avec lui. I'm sure that at least Half the city heard that hallelujah. Et je pense que au moins la moitié de la ville tout entière a entendu cet alléluia. Some people fell over; they were slain in the spirit. Les, des personnes sont tombées dans le repos de l'esprit. Others were delivered by the power of praise. Et d'autres ont été délivrés par la puissance de cette louange. 
or to, to be more precise by the power of the holy spirit in praise en fait plus précisément par la puissance de l'esprit saint présent dans cette louange because you know the holy spirit is enthroned in the praise of his people parce que l'esprit saint est, 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 est présent dans la louange de son peuple and then in december 2012 et alors en décembre 2012 Father James was completely paralyzed. Le père James a été totalement paralysé. In the bed of a hospital. Il a été hospitalisé. He was in coma. Il a été dans le coma. And he had cables and tubes in all different kinds of places where no man should have cables and tubes. Il avait des, des, des tubes qui partout dans son corps à des endroits où normalement aucun homme ne devrait avoir des tubes. It uh, took some weeks until he could wake up out of the coma. Et il s'est pris des semaines avant qu'il uh, sorte du coma. But still he couldn't speak because he had a tube in the throat. Et ne pouvait pas encore parler parce qu'il avait un tube dans dans la gorge. And because he was paralyzed he could only move one eye. Et parce qu'il était paralysé, il ne pouvait bouger qu'un œil. So he would blink with that eye. Et donc, il ne pouvait que cligner de cet œil. And he always had a peaceful smile on his mouth. Mais il avait toujours un sourire rempli de paix sur son visage. So I thought to myself, this man has to be in terrible pain. Et mais je me suis dit, cet homme doit être dans des souffrances terribles. Why is he smiling? Alors, pourquoi est-ce qu'il sourit? I think that uh, being paralyzed in an intensive care unit is one of the worst situations that you could possibly have on planet Earth today. Je pense qu'être paralysé dans une unité de soins intensifs, c'est l'une des, des pires expériences que l'on peut faire aujourd'hui. There may be worse situations, yes. Il est possible qu'il y ait des situations pires encore. But I think that is among the worst. Mais je pense que c'est parmi les pires situations. And I wanted to ask him, how can you be so happy? Et je voulais lui demander, mais comment pouvez-vous être si heureux? How can you have that peace? Comment vous pouvez être en paix? But because it was very, he could not speak, we had a, a, a page with the alphabet. Et parce qu'il ne pouvait pas parler, on avait écrit l'alphabet sur une, sur une page de papier. And I always showed him the letters with the finger. Et je lui pointais les lettres avec mon doigt. And um, then um, when he would blink, I would write down that letter. Et la lettre sur laquelle il clignerait, clignerait de l'œil, j'écrivais la lettre. So it would take long time until he would be able to dictate me one word. Et donc ça prenait beaucoup de temps pour qu'il me dicte ne serait-ce qu'un seul mot. I remember in one particular case it took us three hours to um, understand the word, the, the word water. Je me souviens d'un cas particulier où ça nous a pris presque trois heures pour comprendre le mot eau, water, de l'eau. Um, because sometimes he would blink because stuff would come into the eye. Parfois, il clignait de l'œil parce qu'il avait de la poussière dans les yeux. Or maybe I was too fast showing him the letters or too slow. Ou alors j'allais trop vite ou pas assez vite pour lui, pour, pour lui montrer les lettres. Or I wrote down the long letter. Ou alors j'écrivais la mauvaise lettre. So this is why I didn't ask him. C'est pour cela que je lui demandais pas. But one day on a Saturday when I had a long time, I couldn't resist and I did ask him. Et un samedi après-midi, alors que j'avais beaucoup de temps devant moi, je, je lui ai posé la question. And for the answer, he needed five to ten minutes. Et ça lui a pris cinq ou dix minutes pour me donner la réponse. He um, gave me the letters I, I, Il m'a donné les lettres I, I, four, one, six. Il m'a donné les lettres I I C O C O R 4 1 6 
That's 2 Corinthians 4, 16. C'est-à-dire 2 Corinthiens 4, 16. Therefore, we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. So, I understood Father James was praying for inner healing. Et donc, j'ai compris, compris que le Père James priait pour la guérison intérieure. So, the reason how he could have such peace and be so happy, donc la raison pour laquelle il pouvait être tellement en paix et si joyeux, was because he was receiving healing every day. C'est parce qu'il recevait une guérison chaque jour. He was praying every day for inner healing. Et chaque jour, il priait pour la guérison intérieure. Now, how does inner healing work? Mais comment fonctionne la guérison intérieure? Now, the most elementary part of inner healing is forgiveness. La, la part la plus élémentaire, la plus basique de la guérison intérieure, c'est le pardon. No forgiveness, no healing. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison. We read it in Sirach 28.03. On le lit en Ben Sirach 28, euh, verset 3. First try, verse 3. Ben Sirach 28, verset 3. Um, in Matthew 6, 14 and 15. En Matthieu 6, 14 et 15. In Matthew 6, 14 and 15, we see... We have to forgive others so our Father in heaven will forgive us. Nous devons remettre aux autres pour que le Père du ciel nous remette aussi. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. You know, that's, that's very natural. Vous savez, c'est très naturel. Remember that I told you that God loves you. Souvenez-vous quand je vous ai dit que Dieu vous aime. He loves each and every single one of us like his own children. Il aime chacun et chacune d'entre nous comme, uh, comme ce, ce, ses enfants. Say, for example, I see that my daughter Anna is angry with my son James. Par exemple, si je vois que ma fille Anna est, est en colère contre mon fils James. Maybe James did something wrong. Peut-être que James a fait quelque chose de mal. But I'm gonna feel angry with James for doing something wrong. Je vais être en colère contre James parce qu'il a fait quelque chose de mal. And I'm gonna be angry with Anna because she's angry with James. Et je serai en colère contre Anna parce qu'elle est en colère contre James. You know, we as parents, when we see that two children are fighting, it makes us feel grieved, feel sad. Oui, en tant que parents, quand on voit deux de nos enfants se, se disputer, ça nous rend triste. So it's natural that if God the Father sees that you don't love your brother, that you have unforgiveness towards your sister, he's going to be grieved with you. Et donc c'est naturel, si Dieu le Père voit que vous avez quelque chose contre votre frère, que vous êtes en colère contre lui, il sera triste pour, pour vous. Maybe he thinks to himself, well now I see my son, I see my daughter, I have given them so many graces, so many gifts, I even died for them on the cross. Et peut-être qu'il vous regarde et dit, oh, mon, voici ma fille, voici mon fils, je leur ai tout donné, j'ai même été jusqu'à donner mon fils euh, et qui est mort sur la croix pour lui, pour elle. I died to forgive them. Je suis mort pour leur pardonner. Why don't they forgive? Pourquoi est-ce qu'ils ne pardonnent pas? Why don't they want to be in my kingdom? My kingdom is a kingdom of forgiveness. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas entrer dans mon royaume qui est un royaume de pardon? So first we must forgive. Donc il nous faut d'abord pardonner. 
Now you understand that's the opposite of what your natural mind is saying. Vous comprenez bien sûr que c'est le posé que ce que vous dites de votre de pensée naturelle. Now your mind is telling you I want to have revenge. Mais vous votre esprit vous dit ouais non je veux me venger. But the spirit is saying you should let forgiveness reign. Mais l'esprit saint vous dit tu dois accorder le pardon. We also see in Matthew 18. Nous voyons en Matthieu 18. As many as seven times, Jesus answered, I say to you, not seven times, but seventy-seven times. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors Pierre, s'avançant, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner Irai je jusqu'à sept fois Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. So, be aware of this. There is a link between forgiveness and prayer. Et donc, soyez vraiment très conscient de ça, qu'il y a un, un lien puissant entre le pardon et la prière. Now, we're speaking about the kingdom here. Nous parlons du royaume. We're speaking about how the kingdom works. Nous parlons de comment fonctionne le royaume. Now, without forgiveness and prayer, you're not going to get anywhere in the kingdom. Et sans le pardon et la prière, vous n'entrerez jamais dans le royaume. You understand? Et Jesus prayed a lot. Vous devez comprendre, Jésus a prié énormément. So, if we follow Jesus, we have to pray a lot. Et donc, si nous suivons Jésus, il nous faut prier beaucoup. Jesus always forgave. Jésus a toujours pardonné. He highlighted the importance of forgiveness in the Our Father. Il a vraiment souligné l'importance du pardon dans le Notre Père. This is one sentence. C'est une, une Give phrase. Give us our daily bread and forgive us as we forgive. Donnez, donne nous notre pain de chaque jour et pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Forgiving is as important as daily bread. Et donc pardonner est aussi important que le pain de chaque jour. Now I'm sure that you eat every day your daily bread. Et donc je suis certain que chaque jour vous prenez votre nourriture. If votre we don't jour. eat after some time, we will die. Parce que si nous ne mangeons pas après un certain temps, nous allons mourir. Um, it may take two or three months. Ça pourra peut-être prendre deux ou trois mois. In my case, it may take maybe two years. Dans mon cas, ça prendra peut-être deux ans. But eventually, if we don't eat, we will die. Mais évidemment, à la fin, si nous ne mangeons pas, nous mourrons. If you don't forgive, si vous ne pardonnez pas, vous mourrez. We die inwardly. Our spirit, our soul dies. Nous mourrons intérieurement. Notre esprit, notre âme meurt. We're in the sin of unforgiveness. Nous sommes dans le péché de manque de pardon. So the same way when a little child is born anew, de la même manière quand un, un petit enfant est né, we have to give him milk, we have to give him the breast. On doit euh, le, le, le nourrir, lui donner le sein, lui donner du lait. We have to give him water. Il faut lui donner de l'eau. We have to change the nappies. Il faut changer ses couches. It's exactly the same with the kingdom of heaven. Et c'est la même chose pour le royaume des cieux. 
when you are born again as a little baby in the kingdom of heaven, quand vous êtes né de nouveau comme un petit enfant dans le royaume des cieux, un petit bébé, and we know the kingdom of heaven is here, et nous savons que le royaume des cieux est ici et présent, then you have to feed the little baby with forgiveness and prayer and the sacraments. Il faut nourrir ce petit bébé avec le pardon, la prière et les sacrements. You have to change the nappies of sin with confession, repentance. Il faut bien, il faut bien sûr changer les couches du péché par la re repentance et la confession. And the child can grow healthy and strong. Pour que ce petit bébé puisse grandir et devenir un, un, un enfant et un homme ou une femme forte. You can see God and His works in all creation. Et alors vous verrez l'œuvre de Dieu dans toute sa, sa création. All creation is proclaiming His glory. Toute la création proclame la gloire de Dieu. You understand? He is the Father of all things. Vous comprenez, il est le Père de toutes choses. Not only the angels are singing holy, holy, holy. Ce ne sont pas uniquement les anges qui chantent cri, saint, But the saint, saint. The field is glory to God. Mais le, le, les, les blés dans les champs crient à la gloire de Dieu. Sowing and harvest. Sowing and harvest. Les semailles et la, et la récolte. Les semailles et la récolte. It is exactly the same with the kingdom of God. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. We sow forgiveness. Nous, euh, nous plantons le pardon. We reap healing. Mais on récolte la guérison. But the kingdom of God is about him. Mais le royaume de Dieu est, euh, concerne Dieu. About him who gives us the harvest. C'est lui qui nous donne cette, euh, cette récolte. Not about the harvest. Ce ça ne concerne pas la moisson elle-même. So, um, it is necessary that we understand that. Il est nécessaire que nous comprenions bien cela. Here, Peter, our first pope, understood very well that we have to forgive before we pray. Là, on voit que Saint Pierre, notre premier pape, a très com très bien compris qu'il fallait pardonner avant de prier. So, this is why he asked Jesus, you know, because brothers fight, and he said, "Well, my brother, if he sins against me, how many times do I have to forgive him?" Et c'est pour ça qu'il avait très bien compris. Et comme les, les frères se chamaillent sans cesse, il, il demandait combien de fois je devrais lui pardonner. Really je ne veux pas avoir lui pardonner tout le temps parce que vraiment, il, il m'agace. Est-ce qu'il y a une limite And Jesus 77 times. Et Jésus répond 77 fois. Now, in ancient Hebrew, that's a game of words. Donc, en hébreu ancien, en fait, c'est un jeu de mots. Because the word for seven is similar to the word for perfectly. En fait, le, le mot sept euh, en hébreu, c'est le même que le mot euh, parfaitement. And the word for promise. Et aussi le mot pour la promesse. So he could might as well have said. Promise me that you will always perfectly forgive your brother. Et c'est en fait comme si Jésus lui avait dit, promets-moi que tu pardonneras toujours parfaitement à ton frère. So I understand that it is not always easy to forgive. Et bien sûr, je comprends que c'est pas toujours facile de pardonner. And that there are things that happen in our lives that we may find even impossible to forgive. Et qu'il y a des choses qui se produisent dans nos vies que nous pouvons trouver impossible à pardonner. And there are also uh, people with personalities who have a special difficulty forgiving. Il y a aussi des personnes qui ont des personnalités qui leur, les rendent très difficiles de, de pardonner. Because when somebody hurts them, they experience it and experience it again and again and again and again and again. Parce que quand quelqu'un leur, leur fait du mal, elles, elles, ont, elles ont toujours cela à l'esprit sans cesse et sans cesse, elles y repensent. Now, in those cases where We may feel it is impossible to forgive. Et dans de tels cas, on peut penser que c'est impossible de pardonner. Remember, nothing is impossible for God. 
Mais souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible for him who loves him for him who made you. Et rien n'est impossible à lui qui vous aime et qui vous a créé. Even if you cannot forgive and forget, même si vous n'arrivez pas à pardonner et oublier, make the firm decision to forgive. Prenez cette décision ferme de pardonner. At least that. Au moins ça. Make the firm decision to forgive. Prenez cette décision ferme et définitive de pardonner. And then you can pray in your heart, Lord, I want to forgive, but I cannot forgive and forget. Et alors vous pourrez prier, Seigneur, je veux pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner et oublier. S'il te plaît, Seigneur, viens pardonner dans mon cœur, là où moi je ne peux pas pardonner. And then you will see the miracle. Et alors vous verrez un miracle. We're going to go to Mark 11. On va lire en Marc chapitre 11. And what I'm going to share with you It has taken me one and a half decades to understand it. Ce que je vais vous partager, ça m'a pris presque 15 ans à le comprendre. Um, last year I was speaking to a Hebrew scholar. Il y a l'année dernière, je parlais à un, à un enseignant, un enseignant en hébreu, quelqu'un d'important. And um, um, he, he lives in Jerusalem now. Il vit à Jérusalem aujourd'hui. And we were discussing the word faith in the New Testament. Et on discutait à propos du mot foi dans le Nouveau Testament. And he said, Richie, did you know that in the Old Testament you hardly ever see the word faith? Et il m'a dit, Richie, est-ce que tu savais que dans l'Ancien Testament on ne voit quasiment jamais le mot foi? And it occurred to me, well, that's pretty amazing. Well, in the Old Testament, we don't find the word faith so commonly. Et je me suis dit, c'est oui, c'est c'est vraiment surprenant que on ne trouve pas aussi souvent le mot foi dans l'Ancien Testament. He said the reason is because in the Old Testament you will find the word courage. Et me dit la raison c'est parce que dans l'Ancien Testament on trouve le mot courage. The old Hebrew word for faith means courage. En fait, le mot euh, en hébreu ancien pour la foi signifie aussi le courage. For me, that was a great blessing when he told me that. Pour moi, quand il m'a dit ça, c'était une grande bénédiction. You know, there are two words for faith or courage in ancient Hebrew. Il y a deux mots pour la foi ou le courage en hébreu ancien. Umar and Karain. Umar et Karain. You know, he shared that with me and I never forgot that. Et il a partagé ça avec moi et j'ai jamais oublié. So I'm going to read to you Mark 11. Donc je vais vous lire Marc 11. Verses 22 to 25. Verset 22 à 25. Jesus said to them, have faith in God. Amen, I say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it shall be done for him. Therefore, I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you have received it, and it shall be yours. When you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgressions. Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer. » Et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. You know, I have never encountered anybody like Jesus. Vous savez, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Jésus. Who could speak such deep 
deep messages with such simple words. Qui peut nous enseigner des, 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 des messages aussi profonds avec des mots aussi simples. Have faith in God. Ayez foi en Dieu. Speak to the mountain. Parlez à la montagne. Whatever you ask for in prayer. Tout ce que vous demandez dans la prière. Believe that you have received it. Croyez que vous l'avez reçu. And then it shall be yours. Et alors vous le recevrez. Now, if you want to pray, forgive. Et si vous voulez prier, pardonnez. No forgiveness, no kingdom. Pas de pardon, pas de royaume. You want to pray, first forgive. Si vous voulez prier, d'abord pardonnez. Jesus underlines the importance of repentance and forgiveness again and again and again throughout his ministry. À travers tout son ministère, le Seigneur Jésus souligne encore et encore l'importance du pardon. No forgiveness, no prayer, no kingdom, no authority. Pas de pardon, pas de prière, pas de royaume, pas d'autorité. OK. Now I'm going to take you to Acts of the Apostles, chapter 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Peter and John were at the door at the beautiful gate of the temple. Oui, Dieu, euh, Pierre et Jean qui sont euh, à, la, à, la, à la porte, à la belle porte du temple. And there was a, a beggar. Et là, il y avait un, un mendiant He was crippled from birth. qui était, euh, qui était euh, infirme. So Peut-être qu'il avait 20 ans ou 30 ans, on ne sait pas. So he must have been for the 20 or 30 years that he lived. Donc ça, fait, ça faisait 20 ou 30 ans qu'il était infirme. He wasn't looking for a il ne cherchait pas une guérison. Il was begging for money. Il demandait de l'argent. Now Peter and John stopped. Pierre et Jean se sont arrêtés. They looked at him. Ils l'ont regardé. And then Peter said, "I have neither silver nor gold, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ, the Nazarene. Rise up and walk." De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. So, Peter was applying here what his master taught him. Donc, euh, Pierre mettait en application ce, qu ce que son maître lui avait enseigné. When he spoke that prayer, the lame man wasn't walking yet. Quand il a prié, fait cette prière, le, le, le bon Dieu ne marchait pas encore. Acts 3, 7, we see, then Peter took him by the right hand and raised him up. On voit au verset 7, et le saisissant par la main droite, il le releva. And immediately his feet and ankles grew strong. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. My brothers and sisters, there in those passages is the key to having real powerful results in our prayer life. Ici, mes, mes frères et sœurs, c'est vraiment dans ce passage la clé pour avoir une, une prière puissante dans nos vies. Peter said, What I have, Pierre a dit ce que j'ai, ce qui est à moi, ce qui m'appartient, je te le donne. Peter didn't have any question. Oh, maybe the Lord will heal him. Maybe the Lord will not heal him. Maybe it's the will of God. Maybe it's not the will of God. Pierre ne s'est pas posé des questions de oh, peut-être que Jésus va le guérir. Peut-être qu'il va pas le guérir. Peut-être que c'est la volonté de Dieu ou pas. Peter received before he prayed. Pierre a reçu avant qu'il ait prié. When I pray for healing for people, my heart is always filled with joy. Quand je prie pour les gens, mon cœur est toujours rempli de joie. Because I receive before I pray. Parce que je reçois avant de prier. I believe the Lord has healed this cancer even before I speak a word. 
Je crois que le Seigneur a guéri ce cancer avant même que je dise quelque chose. And the more I pray for people for prayer and deliverance, et plus je prie pour des deliverance, prie, plus je prie pour des, des, des gens pour la, la guérison ou la délivrance, the more clear it is to me that it is the Holy Spirit who is moving the mountains in the lives of these people. Plus c'est clair que c'est en fait l'Esprit Saint qui déplace les montagnes dans, dans les vies de ces gens. I have seen people healed of stage four cancer. J'ai vu des personnes guéries de, de cancer en, en phase 4, phase terminale. Not because I am holy. Non, pas parce que je suis saint. Because he is holy. Mais parce que le Seigneur est saint. He, the Lord, who is enthroned in the temple of my heart, is holy. Oui, le Seigneur qui est présent sur le trône dans le temple de mon cœur est, est saint. He who lives in your heart, he is holy. Oui, lui qui vit dans votre cœur est saint. And he has the power to heal and raise the dead. Et il a le pouvoir de guérir et de ressusciter les morts. Do you believe that the triune God lives in your heart? Est-ce que vous pensez que le Dieu trois fois saint vit en, dans vos cœurs Parce que si vous croyez cela, alors vous pouvez prier comme l'a fait Saint-Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Now, there is something inside your head telling you, I can't do that. Mais il y a quelque chose dans votre tête qui vous dit, non, non, je ne peux pas faire ça. Now, that is your old man. Et ça, c'est le vieil homme. That has to go. Et lui, il doit s'en aller. There are many more things that I would love to share with you, but uh, the time has come to an end, and we must continue the program. J'aurais aimé partager encore beaucoup de choses avec vous, mais uh, le, le temps est venu. De, de, il nous faut poursuivre le programme. Close your eyes. Fermez vos yeux. And we will make a short meditation of the wounds in your life. Nous allons prendre un temps de méditation sur toutes les blessures dans vos vies. Do you have mistrust in your heart? Est-ce que vous avez un manque de confiance dans votre cœur? Did you learn to mistrust as a small child? Est-ce que en, quand vous étiez tout petit, on vous a appris à vous méfier? Do you feel ashamed? Do you have doubt? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous vous sentez honteux ou honteuse? Were you ashamed as a small child? Est-ce que vous étiez honteux quand, quand vous étiez petit? Do you feel guilty feelings? Est-ce que vous avez des sentiments de culpabilité? Do you have the feeling that whatever you do is wrong? Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites c'est mal? Do you feel inferior? Est-ce que vous vous sentez inférieur? Were you comparing yourself with others in school thinking that everybody was smarter and better than you? Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous vous compariez toujours aux autres et pensiez que tout le monde était meilleur que vous Do you feel confused? Do you not know who to believe? Est-ce que vous êtes confus Est-ce que vous ne savez pas qui croire ou que croire Which way to go? Et où aller Do you feel alone? Est-ce que vous vous sentez seul Do you have the feeling that whatever you do, that you cannot get on with your life, you cannot advance? Est-ce que vous avez ce sentiment que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous n'arrivez pas à progresser Are you desperate, discouraged, disappointed with yourself? Est-ce que vous êtes dé- dé- désespéré, est-ce que découragé, est-ce que vous êtes déçu de vous-même As you see these wounds in the coming hours, meditate from where these wounds may come from. Et si vous voyez ces blessures dans votre vie, dans les heures qui viennent, méditez, essayez de trouver l'origine de ces blessures. Today, in the prayer of inner healing, Father James will bring Jesus into your lives. Aujourd'hui, pendant la prière de guérison intérieure, le, le, le Père James apportera Jésus dans vos vies. He who was, who is, and who will be, and who always is the same, will, is in your life now, in your, in your full biography. Celui qui est, qui était et qui vient, qui est, qui est, qui était et qui sera toujours le même, euh, connaît votre biographie tout entière. Il sera présent. He is there when you were born. Il est présent quand vous êtes né. He is there now at your birth. Il est présent à votre naissance. 
He is there now when you were conceived. Il est présent maintenant quand vous avez été conçu. He is there now when they hurt you. Il a été il est présent maintenant quand tu, on vous a blessé. So Father James will pray in the first person. Donc le père James priera à la première personne. He will pray I me I me. Il dira il priera ainsi je moi je. And you can identify with that prayer. Et vous pouvez vous identifier dans cette prière. He may pray, Lord, come to the time when I was born. Il priera ainsi, je viens, Seigneur, au moment où je suis né. I was born of an alcoholic father. Je suis né d'un père alcoolique. My mother was a prostitute. Ma mère était prostituée. Father James is not speaking about his own father and his own mother. Le père James ne parle pas bien sûr de son propre père ou de sa propre mère. But he's praying as the Spirit gives him, so you can identify yourself with that prayer. Mais il prie selon euh, selon ce que l'esprit euh, lui, lui lui guide pour que vous pouviez, puissiez vous identifier dans la prière. And if you find that this is the case in your life, et si vous découvrez que c'est ce qui s'est produit dans votre vie, then you take the healing from that wound. Alors, prenez, recevez la guérison pour cette blessure. Don't doubt, don't worry, the Lord has granted that healing. Ne, ne doutez pas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous accorde cette guérison. You know, there was a lady, her name was Inge. Il y avait une femme qui s'appelait Inge. And um, in Germany. En Allemagne. And when Father Jesus was praying, Um, Lord, I was born as a poor child from poor parents in a poor family. My father died. Et le père James a prié. Je suis, j'étais un pauvre enfant. Je suis une famille fi- pauvre dans un pays pauvre et mon père est mort. Inge cried a little tear and thought, "Poor Father James." Inge a, a, a versé une larme et a dit, "Oh, le pauvre père James." And then Father James prayed, and I grew up like a child on the street, and we were beggars. We had no money. Et alors le père James a dit je suis, j'ai grandi dans la rue je, nous étions mendiants nous n'avions pas d'argent. Then Inge shed another little tear and thought I must give him a big donation. Et alors Inge a versé une autre larme et lui a dit oh je vais lui faire un, un, je vais lui faire une, une grosse donation. And then Father James said and when I was a teenager I had a girlfriend. Et alors le père James a dit quand j'étais adolescent j'ai une petite amie. And I had sex with a girl. Et nous avons couché ensemble. And then, uh, Inge opened her eyes. Alors Inge a ouvert grand les yeux. But she saw everybody had their eyes closed. Mais elle voyait autour d'elle tout le monde avait les yeux fermés. So she closed her eyes again. Donc elle a à nouveau fermé ses yeux. So then Father James continued praying, and I married and I got divorced. Et alors le père James a continué à prier. Oui, je me suis marié, nous avons divorcé. And then. Inge opened her eyes and she was very angry. Et alors Inge a nouveau ouvert ses yeux, elle était vraiment en colère. Saying now he comes and he says he's a Catholic priest. Et maintenant il vient et il prétend être un prêtre catholique. And she couldn't close her eyes again. Et elle a pas réussi à refermer les yeux. And everybody was with closed eyes and at the end of the prayer everybody was praising and singing hallelujah and they were all filled with the holy spirit feeling light like butterflies. Et, et tout le monde continuait à avoir les yeux fermés. Et à la fin de prière, tout le monde a chanté « Alléluia ». Tout le monde louait Dieu pour les guérisons reçues. And, and Inge asked her neighbor, « Why are you so happy? Didn't you hear the terrible story of this bad priest? » Et alors, en se tournant vers son voisin, Inge lui a demandé, « Mais pourquoi vous êtes tellement heureux Vous n'avez pas entendu l'histoire de ce, de ce mauvais prêtre ?» And then the neighbor said, "It wasn't his story. He was praying for our wounds. It was our story." Et le voisin lui dit, "Mais en fait, c'était pas son histoire. Il priait pour nos blessures, pour nos histoires." And then Inge said, "Oh my God, I have to go again for retreat." Et Inge alors se dit, "Oh mon Dieu, il va falloir que je revienne à une retraite." Don't let that happen to you during the healing prayer. Et que ça ne se produise pas pour vous pendant la prière de guérison. So we make a short prayer, we close our eyes. Fermons nos yeux, prenons une cour, un court temps de prière. Lord, we thank you, Lord, for the wisdom, for the words that you have spoken with us. Merci, Seigneur, pour la sagesse de ta parole que tu nous as donnée. 
We pray that you guide us today in this important day of inner healing. Nous te prions de nous guider aujourd'hui pendant pour ce temps important de guérison intérieure. That you show us where we must forgive. Montre-nous ce que nous devons pardonner. That you show us where our wounds are, Lord. Montre-nous où sont nos blessures, Seigneur. That we may be renewed in our minds. Nous te prions d'être renouvelés en, dans nos esprits. And live and think and feel as your children, as your brides. Que nous puissions vivre, ressentir et, et, et grandir comme tes enfants, comme ton épouse. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. So now we make a break. Nous allons prendre maintenant une pause. Only 25 minutes because the, the time is short. We come back at 11:15. On va prendre que 25 minutes. On se retrouve à 11h15. At 11:15, the transmission will begin. La, la transmission recommencera à 11h15. Praise the Lord. Bye bye. Louis oui, souhaite Dieu. Au revoir. Yeah. If any group has any complaint concerning picture or or, or sound, please inform the translators. Oui, s'il y a des, des problèmes liés euh, au son ou aux, aux vidéos, vous pouvez euh, laisser un message pour, 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 au traducteur. Or you can write me a WhatsApp. Ou vous pouvez me, me l'écrire directement sur WhatsApp. Yes. 